Papa Francisco nos ha invitado a una iglesia en salida, una iglesia peregrina que se acerca a las realidades de nuestra ciudad. No podemos negar que aunque es una fuente de trabajo grande la capital, centro de toda la reflexión y la vida de la, del país, también tenemos mucho desempleo y la realidad coyuntural de nuestros hermanos venezolanos. Entonces la iglesia no se ha quedado al margen. La iglesia ha generado propuestas, estudios, tiene muchas instituciones que hace una conciencia del emprendimiento individual y colectivo y también respuestas concretas como el comedor para los venezolanos, la casa del migrante que es de acogida. Eh, se hacen esfuerzos grandes ante grandes desafíos que tiene la sociedad en el mundo del trabajo. ¿Y puntualmente qué hace la coordinación de la vida económica de la arquidiócesis de Bogotá? Estamos en un esfuerzo grande de aunar, de articular tantas iniciativas. A veces como católicos nosotros no conocemos todo lo que hacemos. Tenemos una falsa humildad. Yo creo que llegó el momento en que tenemos que visibilizar que nosotros sí, estemos, sí estamos presentes en la ciudad, en todas las realidades que viven los seres humanos, en todas las problemáticas y siendo respuesta. Lógicamente vivimos en una ciudad plural, diversa, donde ya no somos la única voz, pero sí somos una voz grande que con lo del Papa, la avenida del Papa, comprobamos que tenemos una gran incidencia y debemos estar cercanos a todas estas realidades, desde la oración en primer lugar, pero también con acciones concretas que estamos realizando como vida económica. Primero de mayo, Día del Trabajo, ¿cuál sería el, el, la voz, el mensaje? El trabajo tiene que ser siempre digno y justo, no podemos justificar fuentes de trabajo que ataquen, que destruyan a nuestra juventud, cosas de la droga, la prostitución, que a veces la gente dice que es un trabajo, sí, no podemos negar que es una labor, pero no dignifica. Y la iglesia tiene que ser esa voz que hable de la dignidad del trabajo, de los trabajadores, orar por tantas, eh, tantas personas que no tienen trabajo hoy, que es mucho. Y toda esta problemática, pues por ser capital, de los hermanos venezolanos que son explotados, son maltratados y no se les reconoce eh, inclusive su preparación académica. Vemos grandes profesionales que aquí no se les reconoce y tienen que trabajar para sobrevivir. Y el hombre no trabaja para sobrevivir, trabaja para vivir digna y decentemente. Thank you.